lên nét chỉ cho các nhân vật của chúng ta trước nhé
Sau khi lên nét chỉ cho các nhân vật xong rồi thì chị Kính Hồng sẽ bắt đầu vẽ cảnh nhé Thì cảnh ở đây sẽ là một khu đường các em nhé
khi đi nét trì xong chị kính hồng sẽ đi lại bằng nét dạ thôi em nhé
Trong khi mà bằng nét đen lại thì chúng ta sẽ vẽ luôn các vằn của chú hổ các em nhé thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cây nhé dùng bút dạ để đi lại các đường nét ở những chiếc thân cây sẽ được đi lại bằng nét đen các em nhé thêm một chút lá cây ở phía các tán cây các em nhé rồi mỗi tán cây ở bên này nữa những chiếc lá cây
quả bóng của chú gấu đang cầm các em nhé của chúng ta đã hoàn thành rồi em nét cho chiếc thân cây các em nhé Sau khi uh, xong rồi thì chúng ta sẽ viết chữ cho quả bóng Thì ở quả bóng này sẽ có chữ thu Ở quả bóng này sẽ có chữ bìa Và ở quả bóng này sẽ có chữ Friends. Hoàn thành rồi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ lấy tẩy để tẩy các nét chỉ dư thừa các em nhé. xong rồi thì chúng ta sẽ phổi sạch gấp trì đi nhé Được rồi. giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tô màu được rồi đầu tiên chị kính ngọc sẽ tô chú voi trước nhé chú voi chị sẽ dùng màu xám
photo xong chú voi màu xám thì chị sẽ xem xung quanh bức tranh cần màu gì nhé thì uh, viên đá này chị thấy nó cũng cần có màu xám nên chị sẽ tô nó màu xám luôn nhé được rồi còn gì cần đến màu xám nữa không nhỉ thế không còn thì chúng ta sẽ chuyển sang màu khác các em nhé thì chiếc đuôi của chú voi chị sẽ dùng màu xanh xanh tím và màu này chị cũng sẽ sử dụng cho phần tóc nhé được rồi và phần tay của chú voi thì chị sẽ dùng màu hồng nhé Màu hồng này thì chúng ta sẽ sử dụng cho rất nhiều phần trên bức tranh đấy Nên là chúng ta sẽ xem phần nào còn màu hồng nữa thì chúng ta tô luôn các em nhé Như thế thì nó sẽ giúp chúng ta tô nhanh hơn đấy Móng chân của chú voi thì sẽ dùng màu xanh tím đi chị còn có thể tô cho chú lợn nữa chú lợn của chúng ta rất là nhỏ nên các em phải cẩn thận nhé đúng rồi phần da của chú lợn sẽ màu hồng còn phần áo thì chút nữa chúng ta sẽ dùng màu đỏ nhé Còn gì nữa không nhỉ? Phần tay của chú thỏ cũng sẽ màu hồng nhé Và phần bụng của chú chuột túi mẹ cũng màu hồng Được rồi, như thế là đã hết những phần có màu hồng Chúng ta lại chuyển sang màu đỏ nhé Màu đỏ thì sẽ dùng để tô áo của chú lợn Và quả bóng của chú ý cầm cũng sẽ màu đỏ các em nhé
chiếc áo của chú gấu pu của chúng ta cũng sẽ màu đỏ nhé còn gì nữa không nhỉ hết rồi đấy các em ạ chuyển màu nhé tiếp theo thì chị sẽ sử dụng màu vàng nhạt màu vàng nhạt sẽ được dùng để tô chú thỏ Phần lông ở miệng và phần lông ở bụng sẽ màu trắng các em nhé Màu vàng chúng ta sẽ tô gì nữa nhỉ? Chú gấu cu luôn là màu vàng đúng không nào? Nhưng mà chị thấy Màu vàng này thì chị cũng uhm, Chị nghĩ là chị sẽ sử dụng để Tô Tô gì là nhỉ? Tô phần bụng của chúa hổ nhé Phần này nữa Chúng ta cũng sẽ sử dụng màu vàng luôn Được rồi, chúng ta sẽ chuyển màu nhé Chị sẽ dùng màu vàng đất để tô chú cho tuổi mẹ sẽ thêm phần màu cam để làm đậm bên ngoài nhé làm đậm viền của chuột chuột để tạo bóng Chuột nhớ là chúng ta cần phải vẽ thêm một chiếc đuôi cho chú chuột túi mẹ nữa đấy các em ạ Rồi một chiếc đuôi cho chú chuột túi mẹ 
và chúng ta sẽ cũng sử dụng màu cam để tô luôn nhé một chút màu vàng đất ở trên như vậy là hình hình rồi và chúng ta cũng sẽ sử dụng màu vàng đất để nhấn một số phần móng của chúng Tiếp sau màu vắng đất thì chị Kính Hồng sẽ sử dụng màu cam Màu cam này thì chị sẽ tô chú hổ nhé chúng ta đang cầm cũng sẽ có màu cam bên ngoài các em nhé thì chúng ta sẽ dùng màu vàng đất Vậy là chúng ta đã có một quả bóng cực kỳ đẹp phải không các em? Tiếp đến chị Kính Hồng sẽ sử dụng màu xanh nhé Màu xanh Màu xanh nhà để tô bụng của chú Lừa Phần chân nữa Và phần gì nữa nhỉ? Còn lại thì chị sẽ sử dụng màu xanh dương đậm hơn một chút phần nào nhạt bớt đi thì chúng ta dùng tay cạp nhé ví dụ như phần này phần này phần này nó sẽ nhạt bớt đi
chú lười thì chị sẽ dùng màu da nhé Như vậy là xong chú lừa rồi Còn uh, quả móng của chú gấu cư cầm cũng sẽ dùng màu xanh yeah. Tô viện bên ngoài các em nhé Tô viện bên ngoài là màu xanh nhạt sẽ sử dụng màu trắng nhưng mà chúng ta sẽ tô lên màu xanh để nó tạo hiệu ứng đẹp hơn nhé. Ừ, như vậy là chúng ta sẽ có một quả bóng rất dễ thương như quả bóng ở bên cạnh đúng không nào? Chúng ta cũng sẽ có thể sử dụng màu trắng để tô cho quả bóng màu đỏ đẹp hơn nhé. Tô vào bên trong, sau đó tô dần ra bên ngoài. Từ dưới đó các em Sau khi tô xong các nhân vật rồi Thì chị khiến dòng sẽ tô cây nhé Chị sẽ dùng màu nâu đậm Để tô chiếc cây to nhất xong chiếc cây màu nâu đậm chị kính hồng sẽ chuyển sang tô chiếc cây nhỏ hơn bằng màu nâu nhạt các em nhé
xong thì chị bắt đầu tô phần cỏ và phần cắn cây nhé Những phần cỏ nổi lên chị sẽ dùng màu xanh nhé chị sẽ sử dụng màu xanh đậm nhé để tô phần cỏ còn lại
biasa nanya Chị đã hoàn thành rồi Chị chúc các em thành công nhé Chị tạm biệt các em Bye bye